Hola Zeta Collectors, ya estoy de nuevo por aquí, soy Juanjo Morales, bienvenidos de nuevo al canal y espero como siempre que estéis bien. Hoy vamos a hablar del Coti eh, 2022, del coleccionable del año 2022 que ya en Europa está en el mercado y también del eh, conmemorativo del 90 aniversario que es un ejemplar que también combina tres técnicas distintas en su elaboración. Antes de nada voy a volver a explicar el tema del concurso porque me seguís preguntando si tenéis que responder a, a, a la pregunta que hacemos ya. Eh, bueno, en realidad la pregunta no está hecha, yo solamente la adelanté para que os fuera más fácil encontrar esos encendedores dorados que aparecerán aleatoriamente en cualquier momento del vídeo de este y de los que ya hemos hecho anteriormente, creo que los cuatro últimos y cuando alcancemos, solo cuando alcancemos los mil suscriptores que seamos ya una familia milenaria por llamarlo de alguna forma eh, convocaremos oficialmente el concurso y os mostraré cuál será ese gran lote de productos tipo que el ganador puede conseguir si contesta adecuadamente a la pregunta ya anticipé que iba a ser eh, en qué minuto y en qué segundo cualquiera de ellos vale porque va a estar varios segundos en el encendedor en la, en la pantalla en qué minuto y en qué segundo eh, aparecen esos mini encendedores tipo dorados en los vídeos bien pues dicho esto eh, para que no, no sigáis contestando los comentarios y esto y guardéis la respuesta para cuando corresponda, que será muy pronto, ¿eh? A día de hoy tenemos no, somos 915. No queda nada, ¿eh? Yo creo que es cuestión de que, si os parece, eh, compartáis este vídeo y los anteriores, o compartáis el canal para que puedan verlo aquellos amigos que penséis que pueden estar interesados en... Bueno, con toda la historia de Cipo y en lo que hacemos en, en este canal, ¿no? Eh, vamos a arrancar con el Coti. Lo vamos a desempaquetar juntos, si os parece, ¿vale? Así os voy contando eh, cositas eh, sobre ellos y vamos descubriéndolos. Eh, adelante intro. Para empezar, os voy a mostrar una imagen donde eh, aparecen los tres acabados en los que Zipo presenta su Coti 2022 en cada mercado. El de la izquierda es un High Police Gold Plate. Estará destinado al mercado asiático, Asia-Pacífico, con una limitación de 30.000 piezas. En el centro, un eh, Black Eyes, un acabado Black Eyes, eh, que irá a las Américas y que eh, tiene una tirada de 6.000 ejemplares. Y a la derecha del todo, el High Police Chrome, que es el que corresponde al mercado europeo. Es este, precisamente, el que vamos a eh, abrir juntos ahora en este vídeo. El encendedor viene en una caja de cartón negro con un patrón de diamante. Voy a ponerlo aquí para que se enfoque mejor. Y tiene una apertura muy curiosa la parte trasera lleva una explicación de, de cómo se ha fabricado y cómo se ha hecho y el código de identificación el código de barras que ahí podéis ver el número de modelo que le corresponde 
Esta caja tiene un sistema de apertura, como digo, muy original y es que se abre por desplazamiento lateral. Una vez aquí aparece el logo en color dorado con el, eh, la leyenda 90 aniversario en rojo también eh, impreso en brillo. Ahora la caja se abre hacia atrás, deja un holograma a la vista con el número de producto y que certifica de alguna forma que es un producto auténtico, trae la garantía que todos conocemos y que lleva todos los encendedores tipo y una pieza de protección, una pieza plástica de protección. Y aquí lo tenemos, el, la caja es premium, que es esta que permite que se vean mediante un sistema de eh, espejo los laterales también del encendedor y ahora si lo sacamos lo voy a acercar un poco a cámara podemos apreciar que lleva un epoxi rojo una llama de epoxi rojo en el frontal y el logo del 90 aniversario en su en su frente la base de la carcasa del cipo se repite ese patrón en todo el encendedor, que es un 360 Multicat sobre High Polish Chrome, como hemos dicho, es un 360 grados. Detrás está la leyenda Zipo 1932-2022 y el número que le corresponde sobre los 3.000 ejemplares que consta esta tirada para eh, Europa y en el otro lateral continúa el patrón de diamante. Voy a darle la vuelta de nuevo. Bueno, es una mezcla de varias eh, técnicas. El grabado 360 grados la llama en epoxi rojo y eh, un luz de itch, o sea, un eh, grabado brillante en la superficie del encendedor, un grabado profundo. El insert es dorado cosa que sorprende un poco porque esperas en un modelo High Police Chrome que el encendedor vaya a ser eh, cromado y sin embargo pues la marca ha decidido ponerle un, un insert dorado que a mí me parece todo un acierto la verdad el botón el botón es un botón conmemorativo 1932 Zipo 2022 Anniversary Edition Bradford PA Made in USA. Tirada, como digo, solo 3.000. A estas alturas, y ha salido solo hace días, ya está agotado en las webs de Zipo. Es probable, en las web oficiales hablo, es probable que algún distribuidor le quede alguno pero va a ser una pieza muy cotizada precisamente por su corta tirada. Este es el conmemorativo 90 aniversario. También en una caja de cartón especial con el logo en dorado en su frente, los datos de identificación de la marca con el logo antiguo en la trasera, producto genuino, encendedor lighter, tal, y el código de producto, que es este que estáis viendo en imagen ahora. Al abrir esta caja, nos encontramos una cajita, como las habituales de Zipo, en la última época, pero 
la portada, la, el cierre de la caja, la tapa, es un diseño especial en dorado y negro, con el logo también, del 90 aniversario, y en su parte trasera, eh, como podéis ver, es la misma caja negra de cartón a la que estamos acostumbrados a ver eh, los encendedores de la última época, digo, ¿eh? Al abrirlo, nos encontramos la garantía, evidentemente, como en cualquier encendedor, como hemos dicho antes. Y este es, en una caja premium, también el conmemorativo 90 aniversario de Cipo. Es un encendedor que combina eh, varias técnicas de fabricación. Bueno, este parece que tiene cariño a la caja. El, el acabado, la base sobre la que se ha hecho, es un Black Eyes. Luego, por una técnica de Photo Image 360 grados, se le ha aplicado un veteado que simula al mármol negro. Posteriormente, en un láser de dos tonos, se ha grabado el logo de la marca y vamos a darle la vuelta para que lo podáis ver completo en un lateral grabado a láser también 1932-2022 y en el frontal un emblema touch un, un emblema añadido o pegado del logo del 90 aniversario con epoxi rojo en las zonas que veis aquí que está flasheado en oro el gold flash es la aplicación de menos de una eh, siete millonésima de recubrimiento de oro de 24 quilates en una superficie es probablemente la, el recubrimiento más eh, eh, de menos nivel, ¿no? A partir de ahí ya sería un gold plate. El insert es, eh, a diferencia del Coti, es chrome, que probablemente a este le hubiera venido mejor el dorado, pero bueno, lo han hecho así. Y también tiene un botón conmemorativo, a ver si consigo que se vea, 1932, tipo 2022, etcétera, etcétera, lo que suele poner en el logo Bradford, PA y Made in USA. Eh, algo más que quiero añadir, de este encendedor hay dos botones distintos, han aparecido en los pocos días que lleva el encendedor en la calle eh, han aparecido dos botones de los que en este momento no sé si Zipo tiene noticia o no pero el siguiente es el que os muestro en esta imagen que es, un, es una carcasa Black Eyes fabricada en octubre de 2021 os lo digo porque podréis ver encendedores de uno o de otro y probablemente haya sido un, una partida de encendedores que en fábrica eh, no tuvieran eh, el, la impresión del, del botón eh, conmemorativa y han salido con esa producción de, de octubre del año pasado eh, ya os digo que acaba de aparecer y no tengo demasiada información todavía para daros. Pero bueno, os mantendré informados y averiguo alguna cosita más, que seguro que la semana que viene tendré mucho más datos. Y este es nuestro 90 aniversario conmemorativo. Como habéis visto, son dos ejemplares muy interesantes. Tanto el Multicat, eh, el 
propio Coti como el conmemorativo eh, por la superación que implica eh, combinar varias técnicas de fabricación en una sola pieza lo que sí está claro es que será y es ya una pieza histórica no todos los años tipo cumple su 90 aniversario así que eh, ¿qué me queda hacer? pues como siempre daros las gracias por los likes agradecer los comentarios que contesto como veis eh, con la inmediatez que me es posible o sea casi instantáneo pero eh, intento que sea lo más rápido posible para eh, aclarar o intentar aclarar o satisfacer vuestras dudas o cuestiones que preguntáis que a lo mejor no están en el vídeo pero que también eh, os tienen con ese punto de interés bien pues eh, no se os olvide comentar los likes también me encantan ¿eh? Eso de ver un vídeo que tenga un montón de likes es magnífico así que nos vemos muy prontito, Z Collectors. Bye bye.